नमस्कार ए टू जेड डिशेज उषा कुरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबकी मनपसंद मिठाई गुलाब जामुन बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आते हैं और ये घर पर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं एकदम अंदर तक रसीले ये बढ़िया से गुलाब जामुन आज मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा और एक चौथाई कप मैदा एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा अब इन तीनों को हम इस तरह से मिला लेंगे तो देखिए मैंने इस तरह से इसे अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है दूध तो ये मैंने आधा कप जितना लिया है एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे गूँध लेंगे तो यहाँ पर ये दूध जो है ये उबला हुआ था उसके बाद मैंने बाहर रखकर इसे ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर वाला दूध है ये तो ये आटा गूँधने में हमें दूध सिर्फ पाँच से छः चम्मच जितना ही लगा है बिल्कुल कम दूध ही लगता है तो आप देख सकते हैं मैंने आधा कप लिया था उसमें से भी इतना दूध बच चुका है इस तरह से होना चाहिए आटा पाँच से छः चम्मच ही लगेंगे और इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे अब जब तक इसे रेस्ट मिल रहा है हम चाशनी बना लेते हैं तो उसके लिए स्टील के बर्तन में एक कप चीनी और इसी के साथ उसी कप से एक कप पानी दोनों को डाल दिया है अभी हमारा गैस बंद है दोनों को सबसे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे देखिए मिलाने के बाद ही अब हम गैस को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद सबसे पहले हमें तेज आंच पर ही चीनी को हमें पिघला लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी जो है हमारी पिघल चुकी है अब इसे हम मध्यम आंच पर पाँच मिनट तक पकाएंगे ज़्यादा नहीं सिर्फ पाँच मिनट तक क्योंकि इसमें हमें कोई तार वार नहीं बनानी है चाशनी सिर्फ इसे पकाना है पाँच मिनट तक अब इसके अंदर मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया एक चौथाई चम्मच गुलाब जल डाल दिया एक चम्मच और थोड़े केसर के धागे डाल दिए केसर के धागे टोटली ऑप्शनल है अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अच्छे से मिलाने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही एक चम्मच नींबू का रस नींबू का रस डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया ये चाशनी में हमें कोई एक या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ आपको इसे पाँच मिनट तक ही पकाना है धीमी आंच पर उसके बाद ये सारी चीज़ें इलायची का पाउडर ये सब डालकर मिला लेना है और इसे गैस बंद करके साइड में रख देना है अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म करने रख दिया है गुलाब जामुन तलने के लिए तो जब तक ये गर्म हो रहा है यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे आटे को भी अच्छा रेस्ट मिल चुका है देखिए इस तरह से ये होना चाहिए थोड़ा सा मसलने के बाद इसे हम देखिए इस तरह से लंबा कर लेंगे और इसमें से देखिए छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे जिस हिसाब से आपको गुलाब जामुन बनाने हैं छोटे बड़े उस हिसाब से आप लोई निकालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये आटा है आटे में बिल्कुल कम दूध लगता है इतना नहीं लगता है ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए आटा ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए देखिए सारी लोइयाँ मैंने ले ली है अब एक लोई को लेंगे और दोनों हाथ के बीच में इस तरह से इसे गोल गोल करते जाएंगे कोई भी कट नहीं यानी कि कोई क्रैक नहीं होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है देखिए कोई भी क्रैक होगा तो क्या होगा जब आप तलेंगे या फिर चाशनी में डालेंगे तो ये टूट सकते हैं तो इस हिसाब से आपको अच्छे से इसे मसलते जाना है और एकदम ये बॉल की तरह बना लेना है देखिए कोई भी कट नहीं होना चाहिए तो इस तरह से मैंने सारे बना लिए तेल हमारा अच्छा गर्म है एकदम धुएँदार गर्म ना करें अच्छा गर्म होना चाहिए पर एकदम धुएँदार नहीं अब देखिए इस तरह से मैंने गुलाब जामुन डाल दिया अब एक से आधी सेकेंड तक इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे उसके बाद कर्छे की मदद से इस तरह से देखिए जैसे मैं पलट रही हूँ इस तरह से पलटते जाएं और एकदम इसे सुनहरे होने तक आपको तल लेना है आंच आपको धीमी रखनी है थोड़ी सी बीच में मध्यम कर सकते हैं पर तेज आंच पर इसे आप ना तलें तो देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है हमारे गुलाब जामुन का एकदम देखिए बढ़िया तो देखिए अब इस तरह से हो जाए ना एकदम हर तरफ से अच्छा कलर आ जाए तो अब इसे हम निकाल लेंगे देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं और इसे अब धीमी आँच पर ही तलेगा ताकि क्या हमारे अंदर तक अच्छे से पक जाए गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन तो हमारे तैयार है और हमारी जो चाशनी है ना वो हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए अगर आपकी नहीं है तो आप हल्का सा गरम कर ले उसके बाद ही ये जो गुलाब जामुन है वो डाल दें और इस तरह से मिला लें देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं अभी से ही तो देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया और देखिए हमारी चाशनी भी इस तरह से है अब इसे ढक हम एक से दो घंटे तक रख देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से चाशनी चली जाए तो इसे एक से दो घंटे ऐसे ही बाहर ही रख दीजिए तो यहाँ पर एक से दो घंटे हो चुके थे और मैंने इस तरह से निकाल लिया और आप देख सकते कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे गुलाब जामुन एकदम अंदर तक पूरी जो हमारी चाशनी है वो चली चुकी है और सच्ची में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है चलिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ 
देखिए कितने सॉफ्ट अंदर तक अच्छे से चाशनी चली गई है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे इसे बनाएं बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएंगे और आपने देखा ही कि कितने आसान है इसे बनाना सिर्फ आपको थोड़ा सा चाशनी में ध्यान रखना है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग